നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫുട്ബോളിൽ പലതരം നിയമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവയിൽ പലതും നമ്മൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ തീർച്ചയായും നമ്മളിൽ പലരും കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ ഫുട്ബോളിലുണ്ട് അത്തരം ചില നിയമങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം നിങ്ങൾ ഗോൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് പന്ത് അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഗോൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ പന്ത് പൊട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പൊട്ടിയ പന്ത് ഗോൾ പോസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയാൽ അത് ഗോളായി അനുവദിക്കുന്നതല്ല കാരണം ഫിഫയുടെ നിയമപ്രകാരം നിങ്ങൾ കളിക്കുവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുട്ബോളിൽ യാതൊരുവിധ കൃത്രിമവും നടത്താത്തതും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന പന്ത് അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണമെന്ന നിയമവും പ്രാബല്യത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ അനുവദിക്കാത്തത് എങ്കിലും ചില സമയത്തെങ്കിലും ഇത്തരം ഗോളുകൾ അനുവദിക്കാറുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റഫറിമാർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പൊട്ടിയ പന്ത് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഗോൾ അനുവദിക്കുന്നതും ഗോൾ കിക്ക് ഫ്രീ കിക്ക് ത്രോയിൻ തുടങ്ങിയ മാച്ച് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഓൺ ഗോൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അതായത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സ്വന്തം പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗോളായി കണക്കാക്കുകയില്ല മറിച്ച് എതിർ ടീമിലൊരു കോർണർ കിക്കാണ് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു നിയമത്തിന് ചില നിബന്ധനകൾ കൂടിയുണ്ട് അതായത് കിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോ എടുക്കുന്ന ആളുടെ അല്ലാതെ രണ്ടാമത് ഒരാളുടെ ദേഹത്ത് പന്ത് തട്ടിയാൽ പോലും അതായത് സ്വന്തം ടീമേറ്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ടീമിലൊരു പ്ലെയറിന്റെ ദേഹത്ത് പന്ത് തട്ടിയാൽ പോലും ഈ നിയമം അപ്രാബല്യമാകും എന്നാൽ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ വളരെ വിരളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നിയമം അധികമാരും അറിയാതിരുന്നതും ഒരു ഗോൾ കീപ്പറിന് തൻ്റെ കയ്യിൽ പന്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാനുള്ള മാക്സിമം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും എട്ട് മുതൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഓഫീഷ്യലായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം എന്നത് ആറ് സെക്കൻഡ് ആണ് കൂടുതൽ സമയം ഗോളുമാർ പന്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമയ നഷ്ടത്തിനും ഏത് ടീമിലെ പ്ലെയേഴ്സിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് അതിരു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായി ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫ്രീ കിക്ക് നൽകുകയാണ് പതിവ് പെനാൽറ്റി സമയങ്ങളിൽ ഗോൾ കീപ്പർമാർ ചലിക്കുവാൻ പാടില്ല ഫിഫയുടെ നിയമപ്രകാരം പെനാൽറ്റി എടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഗോൾ കീപ്പർ അനങ്ങുവാനോ ക്രോസ് ബാറിൽ ഇടിക്കുവാനോ നെറ്റ് ജലിപ്പിക്കുവാനോ പാടില്ല എന്നാൽ പലതവണ പല ഗോൾ കീപ്പേഴ്സും ഈ നിയമമൊന്നും കണക്കിലെടുക്കുന്നത് പോലുമില്ല ഈ ഒരു നിയമം പലപ്പോഴും റെഫറിമാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം പലപ്പോഴും അവ്യക്തമാണ് ഫിഫയുടെ നിയമത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഗോൾ സെലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഷർട്ട് ഊരുകയും ഫേസ് മാസ്ക് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് റെഫറിമാർ യെല്ലോ കാർഡ് നൽകുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇത്തരം ഒരു ആഘോഷത്തിന് കാർഡ് നൽകപ്പെട്ട ഒരു കളിക്കാരന്റെ ഗോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടാലും തനിക്ക് ലഭിച്ച കാർഡ് ഒരു കാരണവശാലും പിൻവലിക്കപ്പെടുകയില്ല മാച്ച് തുടരുന്നതിന് മുമ്പും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഫുട്ബോൾ കളികളിൽ റെഡ് കാർഡ് നൽകുന്നത് മാച്ചിനിടയ്ക്കാണ് എന്നാൽ ഒരു മാച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പോലും ഒരു റഫറിക്ക് റെഡ് കാർഡ് നൽകുവാനാകും എന്നാണ് ഫിഫയുടെ നിയമം ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനപ്പിലോ പ്രീ മാച്ച് വാം അപ്പിലോ ഏതെങ്കിലും കളിക്കാരൻ അപമര്യാദയോട് പെരുമാറിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ കളിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാതെ പുറത്താക്കുവാനുള്ള അധികാരം റഫറിക്കുണ്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് പേരെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു ടീമിന് കളിക്കാർ കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറഞ്ഞത് ഏഴ് പേരെങ്കിലും വെച്ച് കളി തുടങ്ങാമായിരുന്നു ഇന്ന് അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു കളിയിൽ ഒരു ടീമിന് ലഭിക്കാവുന്നത് മാക്സിമം നാല് റെഡ് കാർഡാണ് കാരണം അപ്പോഴേക്കും ടീമിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഏഴ് കളിക്കാരെ ചുരുങ്ങും ഏഴ് കളിക്കാരിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടീമിന് ലഭിക്കാവുന്ന മാക്സിമം റെഡ് കാർഡ്
സജഷൻസും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ദയവായി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കമൻറ്റും വിലപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ആരും പോകരുത് അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ നിയമം അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നിയമം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ആ കമൻറ്റ് വായിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു പുതിയ അറിവ് കൂടിയാവും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ